Такие сумочки, застежка фермуаром, стали довольно популярными. Расскажу, как сделать чертеж такой сумочки. Покажу, как ее пошить. Как строчку пришивания фермуара к сумочке сделать незаметной и одновременно красивой. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия ТВ Артсторис. Сначала делаю чертеж сумочки. Строю две перпендикулярные линии. У меня фермуар размером 20,5 см. Это расстояние между боковыми сторонами рамок в точках их соединения. Укладываю фермуар, располагая по вертикальному центру, и обвожу его верхний контур. Сбоку делаю две отметки. Одна – это точка соединения рамок, а вторая – точка окончания строчки пришивания фермуара. Теперь откладываю желаемую высоту готовой сумочки 18 см и провожу горизонтальную линию. Строю две боковые вертикальные линии, которые должны проходить через точки соединения рамок фермуара. Внизу сумочку хочу сделать немного шире, чтобы она была трапециевидной формы. Для этого откладываю в сторону 1,5 см. Кстати, строить можно только половину чертежа, так как он будет симметричен. Вот сейчас на чертеже я построила форму сумки, которую хочу получить в готовом виде. А дальше буду строить конструктивный объем, который будет в готовой сумке. Изначально не хочу делать большой объем, но и не собираюсь делать сумку плоской. Определяюсь шириной донышка, что это размер будет 4 см. И на чертеже откладываю этот размер, деленный пополам, то есть 2 см. Это линия середины по горизонтали то есть половина чертежа. Теперь рассчитаю и построю ширину и складку боковины. Вот здесь будет проходить и заканчиваться строчка пришивания фермуара. А на этом отрезке на сумочке должно быть расстояние, которое не вшивается в фермуар, но этот свободный отрезок позволит сумочке свободно открываться на 180 градусов. Там, где заканчивается фермуар, при его закрытии хочу, чтобы образовалась глубокая складка, заходящая внутрь. Для ее построения циркулем провожу дугу вправо. Ножку циркуля ставлю чуть выше середины дуги фермуара. По дуге откладываю 4 см и провожу касательную к дуге фермуара. Таким образом развожу линию пришивания фермуара на ширину складки. Внизу вправо откладываю 2 см. Это величина половины ширины боковины. Она, как и донышко, снизу будет шириной 4 см в готовом виде. И соединяю получившуюся точку на дуге с этой точкой внизу. В принципе, чертеж можно оставить и в таком виде. Но поскольку я конструктор, то хочу, чтобы и все мелочи были учтены. Поэтому короткий отрезок, который будет между половинками фермуара, перестраиваю перпендикулярно к боковой линии сумочки. Длину отрезка сохраняю. То есть эти два зеленых отрезка должны быть одинакового размера. В итоге он сейчас немного выступает за боковую линию сумочки. Поэтому эту линию перестраиваю, соединив новую точку с нижней точкой бокового шва. Вот такой чертеж в итоге получается для моего фермуара. Складываю чертеж по центральной вертикали и вырезаю. Выкройка готова. Для сумки я выбрала ткань синего цвета. Это мебельная ткань, и она сразу продублирована, что упрощает работу. И подобрала кружевное полотно к своей ткани. Так как кружево я буду ставить только на одной стороне сумочки, то выкраивать детали сумки буду из двух половинок и шов будет идти по центру донышка. Если вы не будете таким же образом, как у меня, ставить кружевное полотно, то сумку можно выкроить одной деталью, сделав сгиб ткани по линии середины чертежа. По контуру добавляю по одному сантиметру припусков на швы.
вырезала две одинаковые детали. На одну из них накладываю кружевное полотно и вырезаю, немного выходя за контуры. Потом я подрежу все точно. Если у вас ткань обычная, то ее перед настрачиванием кружева нужно продублировать, то есть наклеить на изнаночную сторону клеевую прокладочную ткань дублерин. И теперь настрачиваю кружево по контуру и подрезаю срезы вровень с основной деталью. После этого стачиваю средний шов на донышке. А затем растрачиваю его, разложив срезы в разные стороны. Для придания сумке плотности и сохранения формы взяла утеплитель для одежды толщиной около 5 мм. Он даже немного тоньше. Я не помню, как называется мой утеплитель, но это точно не синтепон. Возможно, это Slimtex. В принципе, есть и другие материалы, которые можно использовать для сумок. Поролон, тот же синтепон, который можно проутюжить через влажную ткань, и он станет тоньше и плотнее. Я в своих сумках иногда использую двухмиллиметровую вспененную строительную подложку под ламинат, но учтите, что с ней немного тяжелее работать. Деталь сумки по контуру настрочила на утеплитель. Для уменьшения толщины швов вырезаю утеплитель с припусков. Под фермуаром утеплитель оставляю, так как он достаточно тонкий и даже в двойной толщине зайдет в рамку фермуара. Теперь стачиваю боковые срезы. Ширина шва 1 см. Затем раскладываю на донышке срезы уголков и стачиваю. Ширина шва тоже 1 см. После этого срезы можно подрезать, оставив ширину 5 мм. Верхняя часть готова. Теперь сделаю подкладку для сумки. Из плотной подкладочной ткани по той же выкройке вырезала деталь. И в этом случае она цельнокроенная. И еще один момент. Я уменьшила высоту детали примерно на 3 мм, так как внутренний размер сумки немного меньше внешнего из-за объема утеплителя. На подкладке будет карман размером 14 на 11 см в готовом виде. Припуски на обработку 3 см сверху и по 1 см на остальных срезах. Верхний срез подгибаю два раза и застрачиваю. Затем подгибаю на 1 см остальные срезы и карман настрачиваю на подкладку. Сверху отступаю 4 см. Перед стачиванием боковых срезов подкладки намечаю место расположения отверстия. Через него я потом выверну изделие на лицевую сторону. Стачиваю боковые швы, не забывая оставить отверстие.
и стачиваю уголки донышко так, как делала на детали верха. Теперь складываю детали лицом к лицу и стачиваю верхние срезы. Ширина шва 1 см. Здесь вы видите, что я сразу перескочила на картинку, когда уже зашито отверстие подкладки. Ну вот так бывает, когда не смог отследить, что камера выключилась из-за разрядившейся батареи. Что не записалось, рассказываю. Срезы подрезала, оставив 5 мм, а на закруглениях 3 мм. Вывернула сумку на лицевую сторону через боковое отверстие в подкладке и застрочила боковое отверстие. И теперь осталось проложить строчку по верхнему краю. Ширина строчки 3 мм. Вот такая основа получилась, и она готова к соединению с фермуаром. На боковых сторонах сумки намечаю центральные точки. На фермуаре ниточками также наметила центральное отверстие. Стыкуя центральные точки, вкладываю верхний край сумочки в рамку фермуара. Через отверстие фермуара вкалываю портновские булавки, чтобы закрепить соединение. Когда половинка собрана, ручными стежками начинаю временно пришивать фермуар к сумочке. Стежки делаю через край и при этом хорошо затягиваю нитки. Стежки можно делать через несколько отверстий, не обязательно в каждое. Вот так получилось, когда я пришила обе половинки фермуара. Для того, чтобы проложить постоянную строчку, использую тонкий металлический тросик диаметром 0,38 мм. Его еще называют ювелирным, он используется в работах с бижутерией. У меня он в цвет фермуара, то есть серебристый. В итоге он сольется с фермуаром и не будет заметен. Если фермуар будет, например, цвета золота, то и тросик нужно выбрать такого же цвета. Заправляю его в обычную ручную иглу. На конце тросика просто затянула узелок. Со стороны подкладки завожу иглу в первое отверстие. При этом узелок прячу под фермуар. Теперь с лицевой стороны вхожу во второе отверстие и плотно затягиваю тросик. Подготовила крупный бисер, который будет располагаться на подкладке вдоль фермуара. У меня игла толстая, поэтому снимаю ее, насаживаю бисер на тросик, а затем тросик возвращаю в иглу. Теперь отступаю буквально 1 мм от предыдущего прокола. Вкалываю иглу обратно в то же отверстие на фермуаре. И вывожу тросик на лицевую сторону. 
Теперь делаю укол в следующее отверстие. Вывожу иглу на изнанку. Опять насаживаю бисер. И возвращаюсь в то же отверстие, отступив от прокола буквально 1 мм. И дальше делаю точно так всю строчку. При этом нужно следить, чтобы тросик достаточно плотно затягивался и стежки на лицевой стороне плотно прилегали к фермуару. Так продолжаю строчку до конца. И вот так в итоге получилось. Незаметная строчка с лицевой стороны и красиво оформлена с изнанки. В одно из отверстий фермуара завожу колечко, за которое я подвешиваю вот такую кисточку из цепочек. У меня это была подвеска на шею, которую сейчас использую как украшение на сумочку. И дополняю сумочку длинной цепочкой. Как бы мы ни относились к вещам, которые делаем своими руками, они всегда будут вне времени. А момент созидания всегда будет позитивен. Если не хватает света, его можно найти в творчестве. Все будет хорошо. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду на своем канале.